Bienvenue au pire lycée de France. Le ton est donné par ses parents d'élèves démunis face aux affrontements réguliers devant le lycée de Kaani, un établissement qui accueille plus de 2000 élèves. Des violences quotidiennes qui se produisent pour la plupart du temps dans ce hub, devenu une plaque tournante des transports scolaires de l'île. Ça nous a attristés d'entendre un enseignant dire que moi je fais de la garderie, mais je n'enseigne pas. Ça nous a attristés d'entendre un enseignant dire que moi, dans ma classe, j'ai des élèves qui sont, euh, qui sont redoublants en terminale et qui ne savent même pas remplir leurs feuilles de devoirs. Ça nous a attristés d'entendre qu'il y a pas moins de 300 élèves qui arrivent le matin, qui errent dans l'établissement sans être en cours. Ça nous a attristés d'entendre qu'il y a plus de 2600 élèves à l'intérieur. C'est vrai, une bombe à retardement, ce qui se passe à l'intérieur. Les parents ont été reçus plusieurs fois par l'administration du lycée et les autorités éducatives, mais sans de véritables solutions. Ce blocage sonne comme un dernier cri d'alarme face à une situation qui ne cesse de se dégrader. Ce qu'on attend aujourd'hui, des vraies solutions. On, est, euh, on a l'impression que nos autorités, nos décideurs, mais juste une pommade sur une, dé, une plaie béante, alors que la situation est plus grave. Car si on ne met pas des vrais soins, si on ne met pas en place des vrais soins, on amputera soit une membre de ce plaie, ou euh, voilà, parce que c'est plus que grave ce qui se passe à l'intérieur. À travers ce mouvement, les manifestants comptent mettre la pression sur les autorités au sujet des violences extra- et intrascolaires. Ils continueront de bloquer le lycée de Kaani jusqu'à ce qu'une véritable solution soit trouvée.